हेलो एवरीवन वेलकम टू पाठशाला और अगर आप इस शो में पहली बार हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा जो आपके इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपके क्लोज टेस्ट और फिलर्स दोनों में बहुत ज्यादा काम आएगा तो शुरू करते हैं आज का अपना शो हमारा पहला वर्ड है कैटापुल्ट कैटापुल्ट का मतलब होता है टू पुश और थ्रो समी समथिंग वेरी हार्ड सो दैट इट मूव थ्रू द एयर वेरी क्विकली कोई चीज को थ्रो कर देना कोई चीज को फेंक देना कैटापुल्ट कैटापुल्ट आपका नाउन भी हो सकता है और तब इसका मतलब होता है गुलेल क्लियर वो एक इस तरह का कुछ डिजाइन होता है है ना कैटापुल्ट क्लियर है तो ये कैटापुल्ट बोला जाता है बाकी ये मैंने वर्क फॉर्म में यूज किया है अगर आप इसके सिनोनिम्स को देखो तो प्रोपेल करना हर्ल करना स्लिंग और हटल इन चारों का मतलब होता है एक डायरेक्शन में धकेलना पुश करना है ना पुश इन अ सिंगल डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में इस वाले वर्ड को आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अगर जब आप आरोप फेंकते हो एक दूसरे पर आरोप लगाना है ना एक्यूजेशन लगाना तो उस समय आप यूज कर सकते हो हर्ल एक्जेशन तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे है इनको आपको ध्यान रखना है कि किसी पे आरोप लगाते समय आप ये वाला वर्ड यूज करोगे किसी को किसी और धकेल रहे हो तो प्रोपेल करना कोई कपड़े वपड़े फेंक रहे हो ऐसे कमरे में ले जाके तो स्लिंग करना गाड़ी को मूव करा रहे हो किसी एक डायरेक्शन में तो हर्टल करना क्लियर अभी देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है अभी आप, आपने एक नाम सुना होगा श्रीनिवास गौड़ा का आप देखो इस कैटापुल्ट वर्ड को यूज कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर किया गया है लिखा गया है ए फेवरिस स्प्रिंट स्प्रिंट मतलब रेस है ना विथ अ पेयर ऑफ बफेलो इन टो हैज कैटापुलटेड श्रीनिवास गौड़ा उसने कैटापुल्ट कर दिया श्रीनिवास गौड़ा को और कहा से तो फ्रॉम टाइनी अश्वतपुरा इन कोस्टल कर्नाटका टू नेशनल फेम मतलब वो एक कर्नाटका के छोटे जगह पे थे टाइनी मतलब छोटे से जगह के थे श्रीनिवास गौड़ा और उसे उसने कैटापुल्ट कर दिया किस तरफ नेशनल फेम की तरफ मतलब आज उनको सब लोग जान रहे हैं आपने वो बफेलो वाली रेस की कहानी सुनी होगी अभी एक दो दिन पहले ही न्यूज किया है वो तो उसने उनको क्या कर दिया कैटापुल्ट कर दिया तो कैटापुल्ट का केवल एक मतलब थ्रो करना नहीं इसे फिर दूसरे फेम में ले जाना इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्फ्यूरिएट करना देखो इन्फ्यूरिएट करने का मतलब होता है टू एनॉय टू मेक समबडी एंग्री बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना बहुत ज्यादा नाराज कर देना दैट इज कॉल्ड इन्फ्यूरिएट करना अगर आप सिनोनिम्स देखो तो इन एक वर्ड होता है रेज इसी रेज से बना हुआ है इन रेज क्लियर है ये रेज अपने आप में नाउन वन होता है लेकिन इस इन रेज का मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री इन सेंस अब देखो ये इन सेंस होता है ना जब ये नाउन फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है वो अगर बत्ती आप यूज करते हो ना स्टिक दैट इज कॉल्ड इन सेंस अगर वर्ब फॉर्म में है तो इसका मतलब होगा मेक समबडी एंग्री एक्स एस्परेट इसका नाउन फॉर्म अगर यूज करो तो वो बन जाता है एक्स एस्परेशन क्लियर एक्स एस्परेट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना और ये जो आखिरी वाला वर्ड है राइल क्लियर अगर आप इसका यूज देखो तो योर साइलेंस जो तुम्हारी चुप्पी है उसने मुझे और ज्यादा क्या कर दिया इन्फ्यूरिएट कर दिया इन्फ्यूरिएटेड मी इवन मोर तुम शांत रहे और इसलिए मैं और ज्यादा गुस्से में आ गया मैग्नेनिमस मैग्नेनिमस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है कोई भी शब्द अगर आपको अच्छा लगे तो उसका यूज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ काइंड जनरस एंड फॉरगिविंग खासतौर पर अपने अपोजिशन के खिलाफ है ना जो भी आपके अपोजिट में हो अपने राइवल के खिलाफ सिनोनिम देख लो तो जनरस तो एक आमतौर पर सिनोनिम हो ही जाएगा Munificent, benevolent और bountiful. Bountiful का एक सेंस प्रचुर मात्रा में भी होता है बाकी एक सेंस जनरस वाले सेंस में भी ले सकते हो यूज देख लो द कैप्टन वॉज मैग्नेनिमस बहुत उदार था अपनी जीत में एंड प्रेज द लूजिंग टीम और उसने प्रशंसा की हारी हुई टीम की मतलब कैप्टन जो जीता हुआ था वो बहुत ज्यादा मैग्नानिमस था अपनी विक्ट्री में नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेस्ट्रोफ कैटेस्ट्रोफ का मतलब होता है अ सडन डिजास्टर जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था एकदम से आने वाली आपदा विपत्ति दैट इज कॉल्ड कैटेस्ट्रोफ आपके अगर सिनोनिम uh, देख लो तो ट्रेजडी हो सकता है क्लैमिटी हो सकता है कैटेक्लिज्म हो सकता है और एपोकेलिप्स हो सकता है चारों वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है चारों आपके सिनोनिम काम के हैं चारों आपके पेपर में सिनोनिम और एंटोनिम में पूछे जा सकते हैं अगर यूज देख लो तो अर्ली वार्निंग्स ऑफ राइजिंग वाटर लेवल्स जो बढ़ता हुआ पानी का लेवल था उसकी जो अर्ली वार्निंग्स थी उसने रोक दिया प्रिवेंट कर दिया एनदर मेजर कैटेस्ट्रोफ एक और आने वाली आपदा को विपत्ति को डिजास्टर को है ना ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना स्पेशली एपोकेलिप्स इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन है ना पूरी तरह से तबाही नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट दैट मस्ट बी ओबेड जिसका पालन किया ही जाना चाहिए दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट अगर आप किसी रूल किसी लॉ किसी प्रोसेस किसी मैथड इस सेंस में इसको यूज करते हो तो यह वर्ड सबसे काम का वर्ड है आप इसके सिनोनिम देख लो रिजिड रिगोरस ड्रैकोनियन और सेवर ये वाला आपको ड्रैकोनियन लॉ के
जब कहीं पनिश ये सब कॉन्टेक्स्ट है जो मैं लिख रहा हूं आपको यह ध्यान रखना है कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट है आपको फिलर्स में क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट मिल सकते हैं ये क्लियर रिगोरस आपका कोई मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो आपकी रूटीन है बहुत रिगोरस हो चुकी है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है आप हट नहीं रहे हो बाकी एक सेंस रिगोरस का और होता है और रिजिड अगर आप यूज देख लो तो स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशन वर इंट्रोड्यूस्ड उनको इंट्रोड्यूस किया गया और कब किया गया आफ्टर द एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मजबूरी हो गई कि कुछ कड़े नियम लाने पड़े और इसी वजह से स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशन नेक्स्ट है हमारे पास एसिजरेट करना एसिजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब कोई चीज आप जानबूझकर उसमें नमक मिर्च लगा रहे हो है ना कोई बातें बड़ी बड़ी कर ले जा रहे हो मतलब वो बात उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आप उसको उतना इंपॉर्टेंट बना रहे हो टू मेक समथिंग सीम लॉन्गर बेटर वर्स और मोर इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज अगर आप सिनोनिम देख लो तो एम्पलीफाई करना मैग्निफाई करना इन्फ्लेट करना इम्बेलिश करना अभी जो ये दो वर्ड लिखे गए ना इन्फ्लेट इसका एक मतलब टू फिल एयर भी होता है टू फिल समथिंग विथ एयर किसी चीज को हवा से भर देना है ना टू फिल समथिंग विथ एयर एक मतलब तो ये भी होता है इन्फ्लेट करने का जैसे लाइफ जैकेट होती है उनको इन्फ्लेट कर दिया जाता है बाकी एक मतलब ये भी है कि आप किसी चीज को इन्फ्लेट कर रहे हो तो बढ़ा रहे हो इसी तरह इम्बेलिश का एक मतलब डेकोरेट होता है सजाना होता है लेकिन इम्बेलिश का एक मतलब और होता है नमक मिर्च लगाना कोई कहानी है उसमें आप नमक मिर्च लगा रहे हो मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो आई कुड नॉट स्लीप फॉर थ्री डेज यार क्या बताऊं मैं तीन दिन तक सो नहीं सका कैसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है तो ये थोड़ा सा सामने वाला बोल रहा है उससे आई कुड नॉट स्लीप फॉर थ्री डेज तो दूसरा वाला बोल रहा है आई एम नॉट एसिजरेटिंग और ये बात मैं एसिजरेट नहीं कर रहा हूं मतलब बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट हमारे पास अब देखो ये हमारा क्विज है जिसके लिए मैं बोल रहा था अगर आपने वो सारे वर्ड पढ़े हुए हैं तो ये सारे वर्ड यहां नीचे लिखे गए हैं और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में जाकर भरना है आपको कहीं बहुत इधर उधर का नहीं सोचना है आपने जो अभी वर्ड पढ़े उन्हीं को कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है देखो पहला है दे वर डैश बाई द डिसीजन ऑफ द कमेटी अगर कोई कमेटी का डिसीजन सुनाया जाएगा तो वो क्या हो सकते हैं या तो फैसले पे खुश होंगे या तो नाराज होंगे कुछ इसी तरह का सेंस बनेगा जो अभी तक आपने वर्ड पढ़ा है और आपने पढ़ा है गुस्सा होने के लिए इनरेज इन्फ्यूरिएटेड तो पहले वाले में सेंस क्या बन जाएगा इन्फ्यूरिएटेड सेकेंड है हमारे पास ही वॉज ए मैन वो एक आदमी है कैसा आदमी था कैपेबल ऑफ डैश जेस्टर अब देखो ये आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन ये होता है मैग्नानिमस जेस्टर मैग्नानिमस जेस्टर का मतलब होता है बहुत उदारता से भरा हुआ मैग्नानिमस जेस्टर अब यहां आप कुछ और फील नहीं कर पाओगे एक तो आपको ऑफ प्रपोजिशन में जेस्टर नाउन हो गया एडजेक्टिव चाहिए एक कॉन्टेक्स्ट आप ये ले सकते थे अगर आपको भरना है फिलअप करना है तो आप सबसे पहले देखा करो वहां पार्ट ऑफ स्पीच क्या जरूरत है वहां से ये चीज उठा सकते थे क्योंकि ये वब हो जाएगा है ना बाकी ये नाउन हो जाएगा ये वब हो जाएगा तो एक ये एडजेक्टिव हो गया एक स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव हो जाएगा स्ट्रिंजेंट जेस्टर बन नहीं पाएगा नेक्स्ट हमारे पास दे रिक्वायर फूड उन्हें जरूरत है फूड की इमीडिएटली तुरंत टू एवर्ट ए टालने के लिए एवर्ट का मतलब होता है टालना अच्छा कोई चीज टालनी होगी तो क्या टालोगे आप कोई विपत्ति कोई आपदा कोई कैटास्ट्रोफ कोई क्लेमिटी कोई डिजास्टर कोई ट्रेजडी और इसीलिए थर्ड वाले के लिए आप क्या लिखोगे ए ह्यूमिटेरियन कैटेस्ट्रोफ नेक्स्ट है हमारे पास वी न्यूड टू इंट्रोड्यूस मोर डैश सिक्योरिटी मीजर सच एज आइडेंटिटी कार्ड तो हमें जरूरत है और भी कैसे सिक्योरिटी मीजर लाने चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड हो कैमरा हो ये सब चीजें अगर लानी है तो कैसा सिक्योरिटी मीजर्स होना चाहिए यानी कि कड़ा जिसे मस्ट बी ओबेड है ना तो हो जाएगा आपके लिए स्ट्रिंजेंट तो फोर्थ वाले के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मीजर्स यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्यों सर वो हमेशा क्या करता है बढ़ा चढ़ा कर बोलता है मैग्निफाई कर देता है इन्फ्लेट कर देता है एसिजरेट कर देता है तो फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा ये वाला है ना प्रेजेंट में है तो इसमें एफ लगा लेना आखिरी है शी वॉज डैश आउट ऑफ द कार एज इट हिट द वॉल तो वो कार से क्या हो गई होगी थ्रो कर दी गई होगी एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन में निकल कर चली आई होगी फ्लिंग कर दी गई होगी तो आप क्या लिखोगे शी वॉज कैटापुलटेड और कैटापुल्ट का एक मतलब जो आपने यूज देखा वो जरूर ध्यान रखना कैटापुल टू नेशनल फेम ये हमारा आज का सेशन था अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक एक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी वर्ड आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर उस वर्ड का एक यूज जरूर बताइए आज के लिए इतना ही कल के सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद